এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা হচ্ছে বুয়েটে রিটেন প্রশ্নটা সলভ করব ফিজিক্স পোর্শনটা তো তোমরা সবাই জানো যে গত বছর বুয়েট তাদের পরীক্ষাটা দুইটা ধাপে নিয়েছে প্রথমে আছে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আছে এবং তারপর রিটেন পরীক্ষা হয়েছিল কিন্তু এই এতদিন হওয়ার পরেও কিন্তু বুয়েট কিন্তু তাদের প্রশ্নটা পাবলিশ করে নাই আজকে দুপুর বেলা তারা তাদের প্রশ্নটা পাবলিশ করেছে এবং আমরা চেষ্টা করব যে ওই প্রশ্নে ফিজিক্স যে প্রশ্নটা ছিল প্রায় 13টা প্রশ্ন ছিল ওই 13টা প্রশ্ন আজকে এই ক্লাসে সলভ করার চেষ্টা করব তো তুমি একটু কমেন্ট বক্সে জানাও বা হচ্ছে যে চ্যাট বক্সে জানাও যে क्लियर আছে কিনা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ কিনা এবং সবকিছু ঠিক আছে কিনা আর যারা হচ্ছে ফেসবুকে ক্লাসটি করতেছো তোমরা হচ্ছে জুমে জয়েন করে নাও কারণ হচ্ছে ফেসবুকের কমেন্ট অনেক সময় দেরিতে আসে কিন্তু জুমে অনেক তাড়াতাড়ি আসে ওকে আচ্ছা তো আমরা ক্লাস শুরু করি প্রথম না পারি তারপর হচ্ছে তোমাদের ওয়েব পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন কথাবার্তা আমরা শেষের দিকে বলতে পারি ওকে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি আচ্ছা তো আজকের ক্লাসে মূলত আমরা বুয়েট যে 2020 এবং 2021 সালের ফিজিক্স পোর্শনটা সলভ করব এর আগে হচ্ছে আমাদের এই চ্যানেল ইসি সিক্রেটারস এর একটা ছোট পরিচয় দিয়ে নিই এখানে হচ্ছে আমি একটা একাডেমিক প্লেলিস্ট করতেছি যেখানে হচ্ছে 22 এবং 23 ব্যাচ যা আছে একাডেমিক ভিডিওগুলো পাবেন এবং হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে ডাটাবেসটা আছে সেখানে প্রত্যেকটা ক্লাসের লিংক আছে আর কি এই হচ্ছে আমার ছোট পরিচয় আমি বর্তমানে পড়ছি বুয়েটে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ওকে তো আমরা প্রশ্ন সলভ করা শুরু করি তো এই প্রশ্নগুলো আসলে অনেকটাই পরিচিত কারণ আছে পরীক্ষা হলে এগুলাই আমরা সলভ করেছিলাম তো দেখো একদম সহজ প্রশ্ন আসছে আমি যদি বলি যে 2019 সালের বুয়েটের প্রশ্ন দেখো 2019 সালের বুয়েটের প্রশ্ন থেকে কিন্তু 2020 সালের বুয়েটের প্রশ্ন সহজ আসছে ওই জায়গায় দেখো ফিজিক্স অনেক কঠিন কঠিন সার্কিট আসছিল অনেক কঠিন ম্যাথ আসছিল বাট 2020 এর প্রশ্নটা দেখো একদম ইজি ইজি প্রশ্ন আসছে যেগুলো একদম এসএস লেভেলের প্রশ্ন মত একটা দুইটা প্রশ্ন একটু কঠিন আসছে বাট বেশিরভাগ প্রশ্ন মোটামুটি ইজি দেখো এই জায়গায় এই প্রশ্নে প্রথম প্রশ্ন যেটা বলছে যে 0.1.5 কেজি ভরে একটি হেলিকপ্টারে আদিবেগ ছিল হচ্ছে 5 জে ক্যাপ এটোমিটার পার সেকেন্ড এখানে প্রশ্নের রেজোলিউশনটা হচ্ছে কম দেখাতে পারে এটা কারণ আছে যে বুয়েট যে প্রশ্নটা পাবলিশ করেছে ওটার মধ্যে রেজোলিউশনটা কম ওকে আমরা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব আগে 1.5 কেজি ভরে একটি মডেল হেলিকপ্টারে আদিবেগ হচ্ছে 5 জে ক্যাপ মিটার পার সেকেন্ড বলছে 2 সেকেন্ড সমতলনে চলছে চলার পরে তার গতিবেগ এত হইছে বলছে এই সময়টায় তার প্রযুক্ত বলের মান কত একদম সিম্পল কনসেপ্ট দিয়ে একটা আসছে আমরা জানি যে নিউটনের সেকেন্ড ল থেকে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমান রাইট একটা কনসেপ্ট দিয়ে কিন্তু একটা হয়ে যায় দ্যাট मींस আমরা জানি f ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমাদের ভরবেগের পরিবর্তনের হার দ্যাট मींस আমাদের একক সময়ে ভরবেগ কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে দ্যাট मींस ডেল t ডিভাইডেড বাই ডেল t দ্যাট मींस আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে ভরবেগের পরিবর্তনটাকে নির্ণয় তাইলে এখানে দেখো যে বেগের পরিবর্তনটা দেয়া দিছে যে এটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বা তুমি ইউ বলতে পারো এটা আছে আমাদের ফাইনাল ভেলোসিটি বা তুমি ভি বলতে পারো তাহলে বেগের যে পরিবর্তনটা হইছে ওইটা পরিবর্তনটা কি ভি মাইনাস ইউ রাইট তাহলে ভি মাইনাস ইউ যদি করো তুমি হবে 6 আই ক্যাপ প্লাস 12 জে ক্যাপ মাইনাস 5 জে ক্যাপ তাই না তাহলে তুমি এখান থেকে পাবা 6 আই ক্যাপ 12 থেকে মাইনাস 5 বিয়োগ করো তুমি পাবা হচ্ছে 7 জে ক্যাপ প্লাস 7 যেটা এটা কি পাইছো তুমি ভরের পরিবর্তন তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন দেখো তুমি ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবে মানে ভর দিয়ে গুণ করলে ভরবেগের পরিবর্তন কি পাইছো তাহলে ভরবেগের পরিবর্তনটা কত হবে বলতো 1.5 ইনটু 6 আই ক্যাপ প্লাস 7 জে ক্যাপ ভরবেগের পরিবর্তন পেয়ে গেলাম এখন যদি এটাকে সময় দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা প্রযুক্ত বলটা পেয়ে যাব দ্যাট ইজ প্রযুক্ত বলটা আমরা যেটা পাচ্ছি ওটা হয়ে যাবে হচ্ছে 1.5 ইনটু 6 আই ক্যাপ প্লাস 5 জে ক্যাপ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 2 বাট এখানে কত হলো যে আমরা যে এই যে আমরা যে বলটা পেলাম এটা একটা ভেক্টর ফরম্যাটে পেলাম তাই বাট আমরা কিন্তু বলের মান কা চাই সো দ্যাট मींस এই ভেক্টর ফরম্যাট বলটাকে আমাদের মানে কনভার্ট করতে হবে তো আগে দেখি যে আমাদের এখানে মানটা কত আসে 1.5 ডিভাইডেড বাই 2 0.75 এই হচ্ছে 6 দ্যাট मींस আমাদের এই জায়গায় আসলে হচ্ছে 4.5 আই ক্যাপ প্লাস 1.5 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু হচ্ছে যদি 5 গুণ করি আসলে হয় না 
তো তোমাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে ক্লাসটা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে অথবা তোমাদের টাইমলাইনে একটু শেয়ার করে দাও যেন তোমাদের ফ্রেন্ডরা বা অন্যরা একটু দেখতে পারে ওকে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন এটা অনেক ইজি একটা প্রশ্ন এর থেকে ইজি প্রশ্ন আসলে হয় না দেখো কি বলছে কোভিড মহামারীতে এত ভরে একটি পিকআপ ট্রাক দ্যাট मींस একটা ট্রাকের ভর দেয়া আছে আমাদের এবং এত ভরে একটি মাইক্রোবাস মাইক্রোবাসের ভর দেয়া আছে দ্যাট मींस আমরা জানি এম অফ ট্রাক এই জায়গায় দেয়া আছে 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 এত কেজি আর এম অফ মাইক্রোবাস এটাকে আমি এম অফ কার দিতে পারি সেটা কত 10 টু দি পাওয়ার 3 কেজি মাইক্রোবাস আর ট্রাকের ভর দেয়া বলছে তারা দুইজনই অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করতেছে ঠিক আছে ভালো কথা তারপর বলছে পিকআপ ট্রাকের বেগ ঘন্টায় 80 কিলোমিটার ছিল দ্যাট मींस আমাদের যে ট্রাক এই ট্রাকের ভেলোসিটি কত ছিল 80 কিলোমিটার পার আওয়ার 80 কিলোমিটার পার আওয়ার আমাদের বলছে দুইটা গতিশক্তি যদি সমান হয় তাহলে মাইক্রোবাসের ভেলোসিটি কত এর থেকে ইজি প্রশ্ন হয় বলো তো বলছে দুইটার গতিশক্তি সমান দ্যাট मींस ইকে ট্রাক আর ইকে কার এই দুইটা কি সমান বলছে देख ট্রাকের ভর দেয়া মাইক্রোবাসের ভর দেয়া ট্রাকের ভেলোসিটি দেয়া তুমি এখান থেকে মান বের করতে পারবা রুট করবা তোমার গাড়ির যে ভেলোসিটি আছে সেটা পেয়ে যাবা একদম ইজি না ম্যাথটা ওকে তার পরবর্তী ম্যাথটা দেখো এটা আসলে শর্ট সিলেবাসের মধ্যে নাই মানে 21 ব্যাচের দরকার নাই তারপরে দেখাচ্ছি এখানে বলছে দেখো কি আচ্ছা তোমাদের যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে চ্যাট বক্সে জানাতে পারো অলরেডি একজন आंसर দিয়ে দিয়েছে মাহি 55.55 ওকে घुरता छय फर्मुला पृथ्वीन दिखाई দ্যাট ইজ বাইরের দিকে তার কি ফোর্স আছে বাইরের দিকে আছে আছে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যেটার মান কত যেটার মান হচ্ছে m v স্কয়ার ডিভাইডেড বাই r যেটা হচ্ছে তার ভেলোসিটি r প্লাস h তাহলে এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করো দেখো এই যে স্মল m স্মল m তাহলে হচ্ছে স্যাটেলাইটের যে ভর এটা কিন্তু কাটা চলে যায় আর এখান থেকে ভেলোসিটি ফর্মুলাটা এটা চলে আসে তাইলে আমরা ভেলোসিটির মানটা জানি আমাদের পৃথিবীর ভরটা জানি দেখো পৃথিবীর ভর এখানে দেয়া পৃথিবীর রেডিয়াসটা জানি মহাকর্ষ ধ্রুবক এখানে জানি 
এখান থেকে কি এইচ বের করা কি বড় কথা কোনো একটা কঠিন ব্যাপার না একদম ইজিলি আমরা কিন্তু এইচটা বের করতে পারি আমি কিন্তু কোনোটারই মান বের করে দেখাচ্ছি না কারণ শুধু শুধু মান বের করে তো দরকার নাই ক্যালকুলেশন আমিও করতে পারবো তোমরাও করতে পারবো সবাই করতে পারবে বুঝছে জাস্ট হচ্ছে কনসেপ্টটা দেখো মেইন হচ্ছে কনসেপ্ট যে কোনো প্রবলেম তুমি সলভ করতে যাও সবার মূল হচ্ছে তোমার কনসেপ্ট যে কোন কনসেপ্টের উপরে ম্যাথটা সলভ হবে ওকে ক্লিয়ার এই পর্যন্ত সবাই চেক বক্সে কি জানিয়ে তো তানভীর অলরেডি आंसर দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে 200 কিলোমিটার তানভীর आंसरটা আমরা সঠিক ধরে নেছি বাট আমরা মানে আমি বলতেছি না যে এটা ভুল হলে কিন্তু আমি দাই না তানভীর ভাই ঠিক আছে আচ্ছা এইটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার চেক বক্সে কি জানিয়ে তো ওকে সামিউল ইসলাম ক্লিয়ার झुल झुल टेड़े दीब যতটুকু টানবো ওই দূরত্বের মধ্যে কিন্তু সেটা তারপর সিম্পল ধরনের মোশন করবে দ্যাট মিন্স এই বস্তুটা কিন্তু এখন সিম্পল ধরনের মোশন করতেছে না সেই জায়গায় স্থির আছে দ্যাট মিন্স এটা কি তার ইকুইলিব্রিয়াম এবং তারপরে কি বলছে আমরা ওই বস্তুটাকে এই অবস্থান থেকে তারপর আবার 8 ইনটু 10 এর দ্বারা মাইনাস 2 মিটার টানলাম মানে আরেকটু নিচের দিকে টেনে তারপর ছেড়ে দিলাম দ্যাট মিন্স আমরা কতটুকু নিচের দিকে টানছি আমরা নিচের দিকে টানছি হলো 8 ইনটু 10 এর দ্বারা মাইনাস 2 দ্যাট মিন্স এইটুকু ডিসটেন্স সে এখন সিম্পল ধরনের মোশন করবে এইটুকু ডিসটেন্স সে এখন উপরে যাবে নিচে যাবে উপরে যাবে নিচে যাবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা এমপ্লিটিউডটা পেয়ে যাচ্ছি যে কতটুকু বিস্তারে সে সিম্পল লার্নিং মোশনটা করতেছে সেটা হচ্ছে 8 10 এর পাওয়ার মাইনাস 2 এত বিস্তারে সে সিম্পল লার্নিং মোশনটা করতেছে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা তো আমাদের বলছে বস্তুটার মোট শক্তি কত তাইলে বলো আমরা জানি যে বস্তুর মোট শক্তি সমান কি বস্তুটা যতটুকু ইলংগেট করা হয় ওই ইলংগেশনের জন্য বস্তুর মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার হয় এটাই তো বস্তুর মোট শক্তি प्रथमेशन আমরা জানি যে এক্সটারনাল ফোর্স এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে kx তাই না এক্সটারনাল ফোর্স এখানে আমাদের কত এক্সটারনাল ফোর্স হচ্ছে 0.3 9.8 আর কতটুকু বিস্তার করছিল প্রথম 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 বিস্তার করছিল 0.1 মিটার তাহলে এখান থেকে আমরা k এর ভ্যালুটা ইজিলি পেয়ে যাব k এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে হচ্ছে 0.3 9.8 ডিভাইডেড বাই 0.1 এখান থেকে আমরা k এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম k এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করি কত আসে 0.3 তো আমরা একটু একটু জানি তো চেক বক্সে into 9.8 divided by 0.1 আমাদের k এর ভ্যালুটা আসে হচ্ছে 29.4 এত নিউটন পার মিটার ওকে তো k এর ভ্যালু আমরা এখন পেয়ে গেলাম তো k এর ভ্যালু পাইলে আমাদের সঞ্চয় শক্তি বের করা কিন্তু বড় কোনো ব্যাপার না আমরা সঞ্চয় শক্তি সমান জানি হাফ k স্কয়ার আমরা k এর ভ্যালু জানি a এর ভ্যালু জানি এখান থেকে কিন্তু সঞ্চয় শক্তির ভ্যালুটা বের করতেই পারবো তাই না এটা হচ্ছে আমাদের k তারপর বলছে সাম্য অবস্থা থেকে এতটুকু দূরে যখন x 5 10^-2 তখন তার বেগ কত তাইলে আমরা জানি যে যে কোন একটা পয়েন্টে নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে ভেলোসিটি এর একটা ফর্মুলা ওই ফর্মুলাটা কি জানি কি জানি ছিল যেটা x এর উপর ডিপেন্ডেন্ট ওই ফর্মুলাটা ছিল হচ্ছে এই রকম v ওমেগা √a² x² রাইট 
এরকম একটা ফর্মুলা ছিল তাই না a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার দেখো এখানে a এর ভ্যালু আমরা জানি সেটা কত 82 10 এর পাওয়ার মাইনাস 2 x এর ভ্যালু আমরা জানি কত রকম ডিসটেন্স আমাদের ভেলোসিটি বের করতে বলছে 5 10 এর পাওয়ার মাইনাস 2 ওমেগা এর ভ্যালু আমরা জানি না বাট বের করতে হবে আমরা জানি ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে √ over k m তাহলে দেখো k এর ভ্যালু আমরা জানি এই যে k এর ভ্যালু আমাদের m এর ভ্যালু আমরা জানি 0.3 ওমেগা এর ভ্যালু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং এখান থেকে খুব সহজে আমরা ভেলোসিটি মানটা পেয়ে যাব তাইলে তোমরা এখন বলো এই যে ম্যাথগুলো আসছে বইতে কত বছর একটা ফিজিক্স প্রশ্ন কি তোমাদের কঠিন মনে হয়েছে বা একটু ঘোরানো পেছনে মনে হয়েছে না সবগুলো কিন্তু একদম নরমাল না क्लियर এই পর্যন্ত সবাই আচ্ছা একদম প্রিলিনি একটা প্রশ্ন করছো তাকুয়া সমস্যা নেই আমরা শেষে এই প্রশ্নটা आंसर করব ওকে তাসনিয়া বলছে ভুগো গিয়াসউদ্দিন স্যার এর ম্যাথ আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই ভুগো অনেক মেথি আছে দেখো পরের ম্যাথটা এটা আরেকটা সুন্দর একটা ম্যাথ 9 10 এর ম্যাথ এটা কিন্তু আমাদের ইন্টার এর ম্যাথ না 9 10 এর ম্যাথ কি বলছে দেখো এই ম্যাথে বলছে সমান ভরের তিনটা বস্তু দ্যাট মিন্স এ বস্তু বি বস্তু সি বস্তু তিনটা ভরই সমান দ্যাট মিন্স এম অফ এ ইকুয়াল টু এম অফ বি ইকুয়াল টু এম অফ সি তিনটার ভর কি সমান বলছে বলছে এ বস্তু টেম্পারেচার হচ্ছে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাইলে এ বস্তু টেম্পারেচার কত 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস বি বস্তু টেম্পারেচার কত 19 ডিগ্রি সেলসিয়াস সি বস্তু টেম্পারেচার কত 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর বলছে আমরা এই বস্তুর আপেক্ষিক যে তাপটা আছে আপেক্ষিক তাপ আমরা জানি না তাই না আমি ধরে নিয়েছি এটা হচ্ছে s অফ a এটার জন্য হচ্ছে s অফ b এটার জন্য হচ্ছে s অফ c আমাদের হচ্ছে ওই যে 19 এ যে আমরা করতাম না দুইটা তরল একসাথে মিশ্রণ মিশ্রণের যে ম্যাথ না ওই ম্যাথগুলোর কনসেপ্ট দিয়ে এটা করতে হবে এই জায়গায় বলছে a আর b যদি আমি একসাথে মেশাই তাহলে মিশ্রণের টেম্পারেচারটা হয়ে যায় হচ্ছে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট मींस এই দুটার মিশ্রণ টেম্পারেচারটা আমাদের হয়ে যায় হচ্ছে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার বি আর সি যদি আমি একসাথে মেশাই এই দুটার মিশ্রণের টেম্পারেচারটা আমাদের হয়ে যায় 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের বলছে এ আর সি একসাথে মেশালে আমাদের টেম্পারেচারটা কত হবে দেখো এ আর সি এর টেম্পারেচার আমাদের দা মিশ্রণের টেম্পারেচার আমরা বের করতে পারবো বাট আমাদের কি লাগবে এ এর আপেক্ষিক তাপ লাগবে বি এর मिडिले मध्य that is a kototuku tapshe borjon korbe bolo to a kototuku tapshe borjon korbe m s del c ta poriman taile m koto m of a tar por s of a del c tar poriman ta koto 12 ar 16 er moddhe je difference ta 12 ar 16 er moddhe je difference ta difference koto 12 ar 16 er moddhe difference ami direct lekhe feli 12 ar 16 er moddhe difference hocche 4 abar oi tuku tap ke borjon korbe bi bostu borjon korbe that means m b m of b s of b ওদের টেম্পারেচারের পার্থক্য কত কত টেম্পারেচারের পার্থক্য কত 19 আর 16 এর মধ্যে পার্থক্য কত 3 দ্যাট मींस 3 ডিগ্রি টেম্পারেচারে পার্থক্য হয়েছে টেম্পারেচারের পার্থক্য তুমি কেলভিন স্কেলে যা দাও আর সেলসিয়াস স্কেলে যা দাও দুটো কিন্তু सेम আসবে আচ্ছা তাহলে m অফ b আর m অফ a তো কাটতে পারবো কারণ তারা কি পরস্পর সমান তাহলে এখান থেকে আমরা s অফ a আর s অফ b এই দুটোর একটা রেশিও পেয়ে যাব যেটা হবে হচ্ছে 3 ডিভাইড বাই 4 একটার এক অনুপাত পেলাম সিমিলার ভাবে পরের মিশ্রণটা দেখো m of b b r c যখন আমরা একসাথে মিশাইছি s of b তো এখন b এর টেম্পারেচারটা কম c এর টেম্পারেচারটা বেশি c তাপ বর্জন করবে b তাপ গ্রহণ করবে এবং একসাথে একটা একটা টেম্পারেচার থেকে তারা ফিক্স হবে তাই না তাহলে আমাদের b কতটুকু তাপ শোষণ করবে m এস ডেল সিটা পরিমাণ ডেল টি টার মানটা কত 19 আর 23 এর মধ্যে টেম্পারেচার পার্থক্য কত 4 দ্যাট मींस ইনটু 4 ইকুয়াল টু m of c s of c টেম্পারেচার পার্থক্য কত 23 আর 28 এর মধ্যে টেম্পারেচার পার্থক্যটা হচ্ছে 4 না 4 না 5 তাই লেখনে টেম্পারেচার পার্থক্য কত 5 ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে আমরা এখান থেকে এটা এটা করতে পারি এখান থেকে m অফ b ডিভাইড বাই s অফ c এটা রেশিওটা পেয়ে যাব 5 ডিভাইড বাই 4 তাই না থার্মোডায়নামিক্স এর চ্যাপ্টার থেকে অনেকটা রিলেট করা যায় দ্যাট থার্মোডায়নামিক্স থেকে আসছে প্রশ্নটা তারপরও আমাদের সিলেবাস না এটা 9 10 থেকে আসছে মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে এইটুকু আমরা পেলাম এখন আমরা নির্ণয় করি এ আর সি একসাথে করলে টেম্পারেচারটা কত হবে দেখো এ এর টেম্পারেচার কম সি এর টেম্পারেচার বেশি সি টেম্পারেচার লুজ করবে এ টেম্পারেচার গেইন করবে মানে এ তাপ শোষণ করবে সি তাপ বর্জন করবে 
এবং একটা পয়েন্ট এর সাথে ফিক্স হবে দ্যাট মিন্স আমি যে টেম্পারেচারটা পাবো এ আর সি এর মিশ্রণে সেটা অবশ্যই এ আর এ এর টেম্পারেচার থেকে বেশি হবে সি এর টেম্পারেচার থেকে কম হবে তাই না তাহলে এ কতটুকু তাপ শোষণ করবে এ শোষণ করবে হচ্ছে এম অফ এ এস অফ এ তারপর হচ্ছে কতটুকু তাপ শোষণ করবে ডেল থিটা ডেল থিটা দ্যাট মিন্স ওই যে ফাইনাল যে টেম্পারেচারটা ওইটা কি আমাদের টুয়েলভ ডিগ্রি থেকে অবশ্যই বড় তাই না তাহলে আমি ধরে নিই ফাইনাল টেম্পারেচার হচ্ছে টি মাইনাস টুয়েলভ এত এটাই তো আমাদের ডেল থিটা তাই না এটাই তো আমাদের ডেল থিটা তারপর এম অফ সি এস অফ সি এখানে আমাদের টেম্পারেচারের পার্থক্যটা কত টোয়েন্টি এইট মাইনাস হচ্ছে আমাদের কি এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে টেম্পারেচারটা পার্থক্যটা আই গেস তোমাদের সবার ফেয়ার তাহলে এখন দেখো এম অফ এ এম অফ সি কাটা তাইলে আমরা যদি এখান থেকে রেশিও নেই রেশিও নিলে আমরা কি পাবো সবটা বের করতে পারবো দেখো এইটুকু রেশিওর জন্য আমাদের দুইটা অনুপাত দিয়ে দিচ্ছে এস এ ডিভাইড বাই এস বি আবার এস বি ডিভাইড বাই এস সি দুইটা রেশিও আমরা পেয়ে গেছি তাই না তো এই দুইটা রেশিও থেকে আমরা সিম্পলি এস অফ সি আর এস অফ এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো এস অফ সি ডিভাইড বাই এস অফ এ এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো তারপর আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে টেম্পারেচারের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো ক্লিয়ার ম্যাথ সবার চ্যাট বক্সে একটু জানিও আর যারা ফেসবুকে ক্লাসটা করতেছো তারা কমেন্ট বক্সে জানিও ক্লিয়ার সবার আচ্ছা তাকওয়া ক্লিয়ার মাহিদ ক্লিয়ার তাসনিম ইজি ইয়াস আমি বলছিলাম যে বুয়েটে গত বছরের ফিজিক্স প্রশ্নটা বা আমাদের এখানে কত টি টু হচ্ছে আমাদের আবাসিক এলাকার তীব্রতার মাত্রা তীব্রতার সীমা হচ্ছে পঞ্চাশ ডিসিবেল অর্থাৎ তীব্রতার মাত্রা হচ্ছে সিক্সটি ডিসিবেল অর্থাৎ ইনিশিয়ালি আছে হচ্ছে পঞ্চাশ ডিসিবেল এবং ওই জায়গায় ম্যাক্সিমাম সিক্সটি ডিসিবল পর্যন্ত চাইতে পারবে তীব্রতার মাত্রাটা একটা আবাসিক এলাকায় তীব্রতার ভিত্তি হচ্ছে ফিফটি এবং সর্বোচ্চ যে আমাদের মাত্রাটা ওইটা কত সিক্সটি ডিসিবল এখানে দেওয়া আমাদের ইনিশিয়ালটা দেওয়া আর ম্যাক্সিমামটা দেওয়া যে কত পর্যন্ত হতে পারবে কত পর্যন্ত হতে পারবে তাইলে এই যে তীব্রতার মাত্রা এখান থেকে আমরা ইন্টেন্সিটি বের করতে পারবো যে আমাদের এখন ইন্টেন্সিটিটা কত আছে আর ইন্টেন্সিটিটা কত পর্যন্ত যাইতে পারবে তারপর না আমি একটা নতুন একটা সাউন্ডের উৎস এখানে অ্যাড করবো তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা ইন্টেন্সিটি মাপি দুইটার ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিটি মাপি পঞ্চাশ ডিসিবেল এই কোয়েশ্চন আমরা ফর্মুলা জানি টেন লগ টেন বেস টেন টু দিবার মাইনাস টুয়েলভ আই আই নট বলতে পারি বা আই ইনিশিয়াল তাইলে এখান থেকে আমরা আই ইনিশিয়ালটা ক্যালকুলেট করতে পারবো যেটা হয়ে যাবে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু যদি গুণ করো তুমি পেয়ে যাবে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন দেখো এটা কিন্তু একটা ছোট রাশি আর এটা একটা বড় রাশি আমরা আর একটু আমাদের লেভেলটা আসে বড় আর আমরা আসি এই জায়গায় আমরা আরো কিছু উৎস এখানে অ্যাড করতে পারবো 
मान बार प्रश्न देखो कि मान बस मन कर चौदह नम्बर कत ग फिजिक्स कठिन प्रश्न चुम्बक्षेत्र 
constant না তোমাকে কিন্তু একটা ভেরিয়েবল সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে যেটা মান কত 0.5 10t এত জায়গা দ্যাট मींस আমাদের যে v এর ভ্যালুটা ওটা কত 0.5 একদম ফিল করে ম্যাটটা কত দেখবা যে একদম ইজি বাট পরীক্ষা হলো এটা আমার মত ঝুঁকে নাই আচ্ছা চাই দ্যাট मींस y অ্যাক্সিস এর দিকে আমাদের একটা চৌম্বক ক্ষেত্র আছে যেটার মানটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে আবার আমি কি করলাম আমরা যে তলটা আছে ওই তলটাকেও আমি কি করলাম আস্তে আস্তে ঘুরাই দিছি আমি 0.1 সেকেন্ডে 30 ডিগ্রি ঘুরাই ফেললাম তাহলে দেখো একে তো আমাদের নরমালি যখন বি কনস্ট্যান্ট থাকতো তখন আমরা কুণ্ডলীটাকে ঘোরানোর কারণে আমাদের ফ্লাক্সের পরিবর্তন হতো বাট এই জায়গায় কিন্তু আমাদের বি এর মানটাও চেঞ্জ হচ্ছে বি এর মানটাও কি এই জায়গায় আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে তো নরমালি আমাদের যে তড়িৎ চলন বলটা এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে ওই তড়িৎ চলন বলের ফর্মুলাটা एक्चुअली কি আমরা জানি যে আবিষ্ট তড়িৎ চলন প্রবাহ ওই রেগুলাস তো কি মাইনাস ডি ফাই ডিভাইডেড বাই ডি টি রাইট মানে ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারটাই কি আমাদের যে আবিষ্ট তড়িৎ চলন বল সেটা মেন করবে তাহলে আমরা এটা ফ্লাক্সটাকে বলে দিতে পারি ফ্লাক্স সমান জানি কি ফ্লাক্স সমান জানি হচ্ছে আমাদের ডি ডট এ দ্যাট मींस বি ভেক্টরের সাথে এ ভেক্টর যদি ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে আমরা ফ্লাক্স পেয়ে যাই এখন দেখো এ ভেক্টরটা নরমালি একটু যদি আমরা ফিল করে করি ফিল করে যদি ম্যাটটা করি দেখো একটু আমাদের এ এর ডিরেকশন যাই হোক না কেন এ এর কজ আলফাই কিন্তু বি এর দিকে কাজ করে তাই না এ এর ডিরেকশন যাই হোক না কেন এ এর কজ আলফাই কিন্তু বা কজ ফাই কিন্তু আমাদের বি এর দিকে কাজ করে আর আমাদের আলটিমেটলি ওইটাই দরকার যে আমাদের চৌম্বকের দিকে কত রকম অংশ কাজ করতেছে ক্ষেত্রফলে বা ক্ষেত্রফলের যে তলটা আছে ওই তলে বি এর কত অংশ কাজ করতেছে ঘুরে ঘুরে কথা একটাই তাই না তার মানে আমাদের ক্ষেত্রফলের বি এর দিকে কত অংশ কাজ করতেছে ওইটা আমাদের জানা দরকার তাইলে দেখো তো সব সময় এ আমাদের যে ডি এটা আছে আমাদের যে ক্ষেত্রফলটা আছে ওই ক্ষেত্রফলের কজ কি হলো কলম করে গেছে ওই ক্ষেত্রফলের যে কজ উপাংশটা আছে ওই কজ উপাংশটাই কি সব সময় আমাদের পি এর দিকে কাজ করতেছে না তো আলটিমেটলি আমরা যে ফ্লাক্সটা পাবো ওই ফ্লাক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে হলো বি এর মানটা বসে 0.5 প্লাস 10 টি ইনটু হচ্ছে এরিয়া এরিয়া কত 0.2 ইনটু হচ্ছে কজ টি যা তাতে মধ্য বর্তী এখন এটা আমি ডাইরেক্ট ডট প্রোডাক্ট ছাড়া করে দিয়েছি বাট তুমি যদি ডট প্রোডাক্ট দিয়ে করতে চাও তুমি কি করবা তুমি মনে করবা যে আমাদের যে এরিয়া ভেক্টরটা আছে ওটা আমরা পাই যে 0.2 দেখো 0.2 এর যে কজ উপাংশটা আছে এটা তোমার ওয়াই অ্যাক্সিসে কাজ করতেছে কজ উপাংশটা ওয়াই অ্যাক্সিসে কাজ করতেছে দ্যাট मींस তুমি লিখতে পারবা যে sin θ এটা হচ্ছে x অ্যাক্সিসে কাজ করতেছে প্লাস 0.2 cos θ এটা হচ্ছে তোমার y অ্যাক্সিসে কাজ করতেছে এখন তুমি এই দুইটা ডট প্রোডাক্ট করো দেখো যে এই টার্মটাই তুমি পেয়ে যাবে দেখো জাস্ট যে এর সাথে যে ডট করবা এবং দেখবা যে এই টার্মটাই তুমি পাচ্ছো দ্যাট मींस তোমার যে ফ্লাক্সের ভ্যালুটা ওইটা কত তোমার 0.5 প্লাস 10t 0.2 cos5 এখন আমি যদি 0.2 দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে আমরা এই জায়গায় মানটা পাবো হচ্ছে 0.5 0.2 দ্যাট मींस আলটিমেটলি এই জায়গায় পাবো 0.1 প্লাস 0.2 এত t cos θ আমাদের কি করতে হবে যদি আমরা ই ক্যালকুলেট করতে চাই এটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে টাইমের সাপেক্ষে তাহলে আমরা যদি এটাকে ডিফারেনশিয়েট করি টাইমের সাপেক্ষে দেখো এই জায়গায় টাইমের সাপেক্ষে এখানে এখানে দুইটা ফাংশন একে তো আমাদের এই থিটাটাও কিন্তু টাইমের ফাংশন কারণ টাইমের সাথে সাথে এই থিটাটাও কি চেঞ্জ হচ্ছে তাইলে এখানে টাইমে দুইটা ফাংশন পাচ্ছি ইউ ভি ফর্মুলা আমাদের ফেলতে হবে তাইলে ইউ ভি ফর্মুলা যদি ফেলি আমরা ইউ ভি ফর্মুলা কি পারি কি জানি ইউ ডি ডি এক্স অফ বি ভি ডি ডি এক্স অফ ইউ তাই না তাহলে আমাদের ইউ আমরা লিখে ফেলি 0.2 ইনটু টি এখন cos θ এইটার আমাদের কি করতে হবে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে তাহলে cos θ ডিফারেনশিয়েট কি আমাদের মাইনাস sin θ আমি মাইনাস sin θ যদি আগে লিখে দেই এই জায়গায় পাবো হচ্ছে মাইনাস sin θ sin θ বাট কাজ কিন্তু শেষ হয় নাই আমাদের θটাও কিন্তু আমাদের টাইমের একটা রাশি দ্যাট मींस θটাকে আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে d θ dt d θ dt মনে আছে যে আমাদের যদি এরকম থাকতো যে cos x স্কয়ার এটাকে যদি আমরা dx এর সাথে ইন্টিগ্রেট ডিফারেনশিয়েট করতাম আমরা পাইতাম হচ্ছে মাইনাস sin x স্কয়ার বাট আমরা x স্কয়ারকে আবার ডিফারেনশিয়েট করতে তো দ্যাট मींस আমরা 2x আমরা পাইতাম মনে আছে এরকম ব্যাপারটা আমাদের এই জায়গায় θটাও কি টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট তবে θটাকে আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে ওকে এটা তো আমাদের গেলো u d dx অফ v বাট আমাদের আবার কি করতে হবে v d dx অফ u দ্যাট मींस cos θ d dx অফ u যদি করি দ্যাট मींस এই টুকু যদি t এর সাথে ডিফারেনশিয়েট করি আমরা পাবো হচ্ছে 0.2, 0.2, ओके, ठीक आज में, भालो पापा, ताल, अच्छा 0.2 ना, लेकिन 2 हो गया, 10 into
ठीक है अच्छा तो एक होन आमदे मान बोशे तो बट मान बोशन उड़ा के आमदे किंतु ए टाइम टर जे याता से ए टाइम में मानते बैठे तो बैठे हम रह जाने जे डी थीटा डिवाइड बाय डी टी ए टाइम आमदे की मिल पोए आमदे कोनिक वेलोसिटी बा ओमेगा मिल पोए तो आमदे ओमेगा टा बैठ कुत्ता बैठा देखे है ना ओमेगा टा बैठ डिवाइडेड बाय 1.2 इट इज द ओमेगा टू सिंपली एक मान बोशो इफ आई डिवाइडेड बाय डीटी एट टी इक्वल्स टू कतो टी इक्वल्स टू 0.1 मान আমাদের দেয়া 0.1 তুমি যদি মানটা বসাও তুমি এই জায়গায় কত পাবো বলো তো এই জায়গায় পাবো হচ্ছে আচ্ছা টি কো ইকুয়াল টু এর সাথে ছিল এটা বাইরে লেখা আছে এই জায়গায় আমরা কত পাবো দেখো মাইনাস 0.3 তাই না t এর মান যদি আমরা বসাই তাহলে 0.1 0.2 দ্যাট মিন্স 0.3 sin θ θ কত 30 ডিগ্রি তাহলে sin 30 এর ভ্যালু কত sin 30 এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ আর ওমেগা এর ভ্যালু কত 2 পাই ডিভাইডেড বাই 1.2 প্লাস cos 30 ডিগ্রি cos 30 এর ভ্যালু কত √3 ডিভাইডেড বাই 2 √3 ডিভাইডেড বাই 2 দ্যাট মিন্স √3 ডিভাইডেড বাই 2 এর মান যদি আমরা বসাই আলটিমেটলি বলবো শুধু √3 পাবো আমরা এই জায়গায় কিন্তু যদি আমরা ইকুয়েট করি আমরা এখান থেকে যে তড়িৎচলক বলে যে মানটা ওইটা মোস্ট প্রবাবলি 0.96 এত ভোল্টেজ আমরা পেয়ে যাব ওকে এখন এটা মান নিয়ে তোমাদের কনসার্ন করতে হবে যেটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এই নেগেটিভ সাইন নিয়ে কনসার্ন করার দরকার নেই জাস্ট হচ্ছে ওই তড়িচলক বলের মানটা নিয়ে করো যে তড়িচলক বলের মানটা কত 0.96 ভোল্ট এখন তুমি মাইনাস দিতে পারো সমস্যা নেই ক্লিয়ার এই ম্যাচটা আচ্ছা আমার ইউটিউব চ্যানেলের নামটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ইউটিউব চ্যানেলের নামটা হচ্ছে এসসি ক্রাইটারস জায়গা নিল আচ্ছা এসএসসি ক্র্যাকারস ক্লিয়ার ম্যাথটা এটাই ছিল হচ্ছে গত বছরের সবচেয়ে কঠিন ম্যাথ আচ্ছা অনেকে বলছে বুঝি নাই কঠিন ম্যাথ এটা হ্যাঁ এটা আসলে কঠিন ছিল এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই তাই স্কিপ করতে পারো এই কারণে আমি একটু বুঝতেছ না কারণ আগে থেকে এই চ্যাপ্টারটা পড়া নাই তোমাদের দেখো পরেরটা এটা একদম ইজি বলছে একটা এক্স রে টিউবে এত কিলো ভোল্টের বিভব পার্থক্যে ইলেকট্রন যাচ্ছে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ ভেলোসিটি কত আমরা জানি যে ইলেকট্রনের যে শক্তিটা ওইটাই তার কি কাইনেটিক এনার্জি দ্বারা পড়তে হবে এখানে টোটাল এনার্জি কত টোটাল এনার্জি হচ্ছে ইভি ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ এন বি স্কয়ার হাফ এন বি স্কয়ার বিটা কি ইলেকট্রনের যে ভেলোসিটি সেটা তাহলে ইভিটা আমাদের প্রথম ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ যেটা হচ্ছে 1.6 এটা টেন টু দ্য -19 ভেলোসিটি আমাদের কত 8 80 কিলো ভোল্ট দ্যাট মিন্স কিলো ইকুয়াল টু 10 টু দ্য পাওয়ার 3 ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ ইলেকট্রনের ভর মাস অফ ইলেকট্রন ইনটু বি স্কয়ার তাহলে এখান থেকে খুব ইজিলি আমরা ইলেকট্রনের যে ভেলোসিটি সেটা কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারতেছি একদম ইজি না পরেরটা দেখ পরের ম্যাথ বলছে ইলেকট্রনের ওই শক্তি মানে ওই ই ইভি ইভি গুণ করলে যে শক্তিটা পাচ্ছ এটাই তো তোমার এনার্জি রাইট কারণ আমরা জানি কি ডব্লিউ ইকুয়াল টু ডব্লিউ বাই কিউ সমান সমান তোমার ভোল্টেজ দ্যাট মিন্স ভি ইনটু কিউ বা চার্জ করে তোমার কিটো কাজ হবে দ্যাট মিন্স এই যে তোমার কিটো কাজটা বাই ইভি 82% 2 ডিভাইড বাই 100 এত परसेंट কি হচ্ছে তোমার আলোক বর্ণালিতে রূপান্তর হচ্ছে বা আলোক তরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে তাইলে এইটুকু শক্তি যদি তোমার আলোক শক্তি রূপে রূপান্তরিত হয় তাহলে তোমার ওইটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত পাবে ওইটা জাস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে এই টুকু শক্তি তোমার কিসের রূপান্তর হচ্ছে h c ডিভাইডেড বাই ল্যামডা তে কনভার্ট হচ্ছে এখন सिंपली এখান থেকে ল্যামডাটা পেয়ে যাবে ইজি না ম্যাটটা আমি জাস্ট এইটাই বলছিলাম যে তোমার ওই ম্যাটটাই জাস্ট কঠিন ওই একটা ম্যাথই জাস্ট কঠিন আসলে গত বছর আর বাকি সবগুলো ইজি তোমরাই বলো কি বাকি সবগুলো ম্যাথ ইজি না একদম ইজি না দেখো এর পরেরটা একটা ট্রানজিস্টেন্ট ধাতুর মধ্যে বিচ্ছুরণের সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে 230 দ্যাট মিন্স এটা আমাদের সূচন যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে সেটা ওইটা দেয়া যে এই সংগঠন ঘটানোর জন্য বা ওইখান থেকে আমাদের ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য 230 ন্যানোমিটারের আলো প্রয়োজন ওই যে কি বলছে যে আমাদের কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফেললে এর ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতি শক্তি 1.5 ইলেকট্রন ভোল্ট পাবো দেখো আমাদের দরকার কত ইলেকট্রনের কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফেলবো দ্যাট মিন্স আমাদের ইনপুট এনার্জির যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আছে সেটা দরকার 
আমাদের এই জায়গায় যে সচন যে কম্পাঙ্ক আছে ওইটার জন্য যে আমাদের যে সচন যে শক্তিটা আছে ওইটা দেয়া ফায়ার ভ্যালুটা দেয়া বা কার্যকারিতা আমাদের দেয়া প্লাস আমাদের গতি শক্তি এটা আমরা সবাই ফর্মুলা সবাই জানি তাই না এখন তুমি এখান থেকে কি করতে পারো এইচ সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা করতে পারো এই ল্যামডা ভ্যালুটা থেকে তুমি বের করবা আমাদের আউটপুট বা আমাদের বের করার যে উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে আমাদের आंसर রাইট তোমার এইচ সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা এটা তোমার ল্যামডা নট এটা তোমার দেয়া 230 ন্যানোমিটার এটা তোমার দেয়া আর হচ্ছে তোমার যে ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তিটা দেয়া দ্যাট মিন্স এটাকে তোমার কি যদি এসআই এ করতে চাও এই ইলেকট্রন ভোল্টটাকে তোমার কি জুলে নিতে হবে 1.6 10 টু দ্য পাওয়ার -19 দিয়ে জুলে নিয়ে ম্যাটার করতে হবে বাট এত কিছু ক্যালকুলেশন করার দরকার নাই ভাই দেখো এম এ করলে তোমার ম্যাটার সলভ করতে কিন্তু অনেক বড় হয়ে যায় অনেক ক্যালকুলেশন করতে হয় বাট এই জিনিসটা কিন্তু আরো ইজিলি করা যায় আমি লাস্ট প্রিলিড যে প্রশ্নটা সলভ করেছিলাম ইউটিউব চ্যানেলে আছে ওই প্রিলিড প্রশ্নে আমি একটা কথা বলছিলাম যে আমাদের ইলেকট্রন ভোল্টে এনার্জি যদি দেয়া থাকে যদি আমরা ইটা ইলেকট্রন ভোল্টে ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা सिंपली একটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে 1241 এটা হচ্ছে ডি এর জন্য অনেক কাজে লাগে তোমাদের আর নিচে আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা ন্যানোমিটারের সাথে এই ইকুয়েশনটা তোমাকে ওই ন্যানোমিটারের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বসাইলে এর করেসপন্ডিং ইলেকট্রন ইলেকট্রো ভোল্টে তুমি আছে এনার্জিটা পেয়ে যাবে এটা কেমনে আসছে একদম ইজি এইচ সি এটা এই মানটা গুণ করো এটাকে ইলেকট্রনের মান দ্বারা ভাগ করো এটাকে 10 টু দি পাওয়ার 9 দ্বারা গুণ করো দেখবা যে এই মানটা আসলে আসছে তুমি চিন্তা করলেই পাবা एक्चुअली মানে এটা হচ্ছে এসআই মিন করতেছে জুলে মিন করতেছে এটাকে ইলেকট্রন ভোল্টে নিলে দেখবা যে এই রকম একটা রাশি আসে তোমার এটা কেন মনে রাখবা কারণ এটা তোমার ডি এর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এত বেশি এইচ সি গুণ করা কিন্তু আসলে প্যারা দাও বাট 1241 মনে রাখা কিন্তু এত বেশি টাফ না তো এখন দেখো একটু ইজিলি ম্যাটটা করা যায় ফার্স্ট অফ অল আমাদের এই জায়গা যেটা দরকার ইলেকট্রনের আমাদের যে আপতিত যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা দরকার দ্যাট मींस আমরা এই ল্যামডাটা নির্ণয় করব মনে করি এই ল্যামডাটা আমরা নিয়ে নিয়ে নির্ণয় করব ওকে তাইলে উপরে কত 1241 ঠিক আছে আমরা ওই যে আমাদের কার্যাপেক্ষ ওই কার্যাপেক্ষকের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আছে সেটা আমরা জানি তাইলে ওই কার্যাপেক্ষকের যে শক্তিটা ওইটা আমরা ইলেকট্রন ভোল্টে ক্যালকুলেট করতে পারবো মানে আমরা леফট সাইড আর রাইট সাইড সবটাই ইলেকট্রন ভোল্টে ক্যালকুলেট করতেছি যেন আমাদের এর গতি শক্তিটাকে কনভার্ট করতে না হয় তাহলে এখানে আমরা কি পাবো 1241 ডিভাইডেড বাই 230 প্লাস হচ্ছে 1.5 ইলেকট্রন ভোল্ট একদম সিম্পল দাও ক্যালকুলেশনটা কত ইজি হয়ে গেছে আগে কত অনেক বড় ক্যালকুলেশন ছিল বাট এখন একদম পানি ভাত যাক ক্যালকুলেশন দিয়ে 1241 ডিভাইডেড বাই 230 করবা 1241 ডিভাইডেড বাই 230 প্লাস 1.5 তোমার আসবে হচ্ছে 6.89 তারপর হচ্ছে 1241 কে এই आंसर দিয়ে ভাগ করবা তোমার এই ল্যামডাটা পেয়ে যাবা যে 179.96 এত ন্যানোমিটার তোমরা একটু চ্যাট বক্সে জানাও যে এই ট্রিক্সটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে এই ট্রিক্সটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে চ্যাট বক্সে একটু জানাও তারপর হচ্ছে লাস্ট ম্যাথ আমাদের বুয়েটের লাস্ট ম্যাথ যেটা কত বছর আসছিল এটা হচ্ছে এই ম্যাথটা এবারে কি বলছে এত ফিউশন বিক্রিয়ার একটা ইউরেনিয়ামে ফিশন বিক্রিয়ায় এত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয় তার মানে একটা ইউরেনিয়াম পরমাণু ফিশন বিক্রিয়ায় এত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন করে আমাদের দরকার কি 2 গ্রাম ইউরেনিয়াম কতটুকু শক্তি নির্গমন করবে তাহলে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে 2 গ্রাম 2 গ্রাম ইউরেনিয়ামে কতগুলো পরমাণু আছে সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে তাই না 2 গ্রাম ইউরেনিয়ামে কতটুকু পরমাণু আছে সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে তারপর আমরা নরমাল ওই ক্ষেত্রে করতে হবে যে একটা পরমাণু থেকে 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে এতগুলো পরমাণু থেকে এতগুলো ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হবে একদম সিম্পল না একদম সিম্পল তাহলে আমরা এখানে ওই কিনে করতে পারবো যে 235 এত গ্রাম ইউরেনিয়ামের পরমাণু থাকে হচ্ছে অ্যাভোগ্রেডোর নাম্বারের পরিমাণ 6.02.20 এর পরিমাণ তাইলে 2 গ্রামে আমাদের কতগুলো পরিমাণ অণু থাকবে 2 ডিভাইডেড বাই 235 ইনটু হচ্ছে n এর পরিমাণ তাই না এই পরিমাণ হচ্ছে আমাদের কি পরমাণু আছে তারপর सिंपली ক্যালকুলেট করতে পারবা যে টোটাল এনার্জি একটা পরমাণুতে শক্তিটা হচ্ছে 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাইলে ওই এতগুলো পরমাণুতে কতটুকু শক্তি হবে তোমার এত ইনটু 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তুমি চাইলে এটাকে জুলে নিতে পারো তুমি চাইলে এটাকে যে কোনো বিষয় সে নিতে পারো তোমার ইচ্ছা তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের বুয়েটের গত বছরের রিটেনের প্রশ্নটা সলভ আশা করি যে তোমাদের সবগুলো প্রশ্ন একদম বেসিক থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং তার আশেপাশে অনেক নলেজও তোমরা জানতে পারছো এখন একটু তোমাদের মাইক্রোফোনের পারমিশনটা দিব যে বুয়েট অ্যাডমিশন নিয়ে তোমরা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে এটা জানাতে পারো আমি তোমাদের মাইক্রোফোনের এক্স
তো তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে এই লাইভ ক্লাসটা তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে একটু শেয়ার করো আর হচ্ছে অবশ্যই যদি নট পসিবল হয় তোমার ফ্রেন্ডদের মেনশন করো এই পোস্টের কমেন্টে অথবা তোমার আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে ওটা তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে একটু শেয়ার করো ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে এসিসি ক্র্যাকারস এসিসি ক্র্যাকারস আর আমাদের ফেসবুক গ্রুপ হচ্ছে এসিসি ক্র্যাকারস অফিশিয়াল এখন তোমাদের যদি কারো ওয়েট रिलेटेड বা ডিও रिलेटेड কোনো প্রশ্ন থাকে ওটা আমাকে জানাতে পারো তুমি হ্যান্ড রেজ করতে পারো বা মাইক্রোফোন অন করে বলতে পারো অথবা চ্যাট বক্সে জানাতে পারো একজন অনেক বড় একটা প্রশ্ন করছে তা কোয়া একটু মাইক্রোফোনটা অন করে প্রশ্ন করো আচ্ছা ও বলছে যে ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম বুয়েট ডিও সামনে বুয়েট ডিও এর एग्जाम আমি উদ্বাস एग्जाम দেই নাই লাস্ট এর দিকে কজ অনেক পড়া বাকি হোপ সো 20 তারিখের মধ্যে এই ডিভিশন কমপ্লিট করতে পারবো বাট ভাইয়া আগে তো প্রিলি বুয়েটে সো বুয়েট ও ডিও দুটা এমসিকিউ মেইন এমসিকিউ তে কোথা থেকে একদম ভালো মত পড়বো প্রিলির জন্য আচ্ছা ঠিক আছে তো প্রিলির জন্য বা ডিও এর জন্য তোমার সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট এই শেষ মুহূর্তের দিকে তোমাদের কিন্তু এখন বই নতুন করে পড়া কিছু নেই কারণ বই অনেকবার পড়ছো তোমরা এখনই অনেকবার পড়ছো বই তো বই এখন পড়া দরকার নেই যেহেতু তোমার আগে পড়া আছে এখন যেটা করবা এই কয়েকদিন হচ্ছে কনসেপ্ট ওয়াইজ চ্যাপ্টার শেষ করো চ্যাপ্টারগুলো শেষ করো এবং ওই চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট বুকের প্রশ্নগুলো সলভ করো এবং মাস্ট প্রশ্ন অ্যান্ড সলভ করো ওকে এটাই তোমার জন্য এনাফ আর হচ্ছে পাশাপাশি মডেল টেস্ট দাও আর মেইন পরীক্ষাগুলোর আগের কয়েকদিন তুমি হচ্ছে যে স্পেসিফিক ভাবে যে প্রশ্ন বলা থাকে যেমন ডুয়েট প্রশ্ন ব্যাংক ডিউ প্রশ্ন ব্যাংক ওইগুলো সলভ করে যাবে আচ্ছা আরেকজন বলছে মেধা বলছে ডুয়েটের কবি বিভাগের ব্যাপারটা কি ভাইয়া কবি বিভাগের পরীক্ষা দিতে কবি বিভাগের সাবজেক্ট গুলো কেমনে আচ্ছা ডুয়েটের দুইটা বিভাগের পরীক্ষা হয় একটা হচ্ছে মডিউল এ মডিউল বি এখন তুমি যদি মডিউল বি তে अप्लाई করো এটার মানে কিন্তু এইটা না যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর না টিকে মডিউল বি তে টিকবা ব্যাপারটা কিন্তু এইটা মডিউল বি হচ্ছে আর্কিটেকচার মডিউল এ হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং যারা মডিউল এ তে পরীক্ষা দিবে তারা জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিবে বাট যারা মডিউল বি তে পরীক্ষা দিবে তারা তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিতে হবে সাথে সাথে আর্কিটেকচারের পরীক্ষা দিতে হবে এবং ওই ইঞ্জিনিয়ারিং এরটা টিকলে তারপর আর্কিটেকচার এরটা টিকলে তারা কিন্তু আর্কিটেকচারে পড়তে পারবে বাট তারা যদি শুধু আর্কিটেকচার আর শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং এ টিকে এবং আর্কিটেকচারে না টিকে তাহলে কিন্তু আলাদা ভাবে তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ম্যানেজমেন্টটা আসবে মানে তারা সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিচ্ছে বাট আলাদা ভাবে আর্কিটেকচার বিভাগের জন্য আলাদা করে পরীক্ষা দিচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা রাফিদ বলছে ভাই ফিজিক্সের শর্ট সিলেবাসে কিছু কনসেপ্ট পার্শিয়াল দেয়া আছে ওইগুলা পড়ার দরকার নাই কারণ বুয়েট বলেই দিছে শর্ট সিলেবাস আর বুয়েট যা বলে তাই করে তো শর্ট সিলেবাসে বাইরে কোনো প্রশ্ন আসবে না তাসনিম বলছে ভাই ধরুন ফিজিক্সের একটা চ্যাপ্টার পড়ে রাখলাম খুব ভালো করে বই রিডিং আর প্রশ্ন ব্যাংক করলাম রিভিশন রিভিশনের সময় আবার কি হয় পড়ো আচ্ছা রিভিশনের সময় তুমি যেহেতু ব্যাচ স্টেজ তোমার কিন্তু এখন কিন্তু কনসেপ্ট বিল্ড করার সময় হ্যাঁ একদম বেসিক থেকে সবগুলা কনসেপ্ট বিল্ড করার সময় এখন তুমি একটা বই খুব ভালো করে পড়বা বই সলভ করার পরে তুমি এটা যেটা করবা তোমার হচ্ছে প্রশ্ন সলভ করবা এখন এটা গাণিতিক যে পদার্থবিজ্ঞান বই আছে ওখান থেকে সলভ করতে পারো আমার হচ্ছে 23 বছরের একটা কোর্স আছে যেখানে হচ্ছে আমি বেসিক থেকে অ্যাডমিশন পর্যন্ত যা পড়ানো উচিত ওই সবগুলোই পড়াচ্ছি একদম ধরে ধরে পড়াচ্ছি তো ওই ব্যাচে আমি কি করাই প্রথমে আছে থিওরি পড়াই ওই থিওরি পড়া হচ্ছে প্র্যাকটিস করাই এবং তারপর হচ্ছে প্রশ্ন সলভ করা তো এইভাবে তুমি আগাইতে পারো তারপর তাকওয়া হ্যান্ড রেজ করেছো তুমি কিছু বলবা আনমিউট করে বলতে পারো জি ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া রিটেনের টিকার জন্য তো আগে আমাকে প্রিলিতে টিকতে হবে তাই না তো এখন প্রিলিটা তো পুরোটাই এমসিকিউ বেস তো আপনি বলেন যে আর কি বই আর পরে ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन ব্যাংক গুলো এখন করার জন্য আচ্ছা এখন আমার তো প্র্যাকটিস জি ভাইয়া কিন্তু এখন আমার হচ্ছে প্র্যাকটিস বুকটা করা হয়নি এখন কি আমি এমসিকিউ এর প্রতি জোর দিব নাকি রিটেন তো এতদিন পড়ছি কিন্তু এমসিকিউ আসলে করা হয় নাই তো অনেক স্লো হয়ে গেছে পুরোটা प्रिपरेशन আলাদা আলাদা ভাবে যে হবে এটা বলি বলতে আসলে আমি नाराज কারণ प्रिपरेशन আসলে আলাদা না তুমি একটা চ্যাপ্টারের প্রতিটা কনসেপ্টের উপর ভালো করে प्रिपरेशन নাও ওই কনসেপ্টের এমসিকিউ পারবা রিটেন পারবা प्रिपरेशन কিন্তু আলাদা না তো ভালো করে কনসেপ্টগুলোর উপর জোর দাও কনসেপ্টগুলো ভালো করে পড়ো আর পাশাপাশি এমসিকিউ সলভ করো তাহলে তোমার পিলি জন্য হয়ে যাবে আর পিলিতে মূলত তোমাদেরকে কি দেখতে চাইবে পিলিতে তোমাকে দেখতে চাইবে যে তুমি এতদিন পড়াশোনা করছো কিনা পিলিতে আসলে তুমি যদি এতদিন পড়াশোনা করে থাকো তোমার চান্স পাবে তা একদম ইজি পিলিতে তুমি চান্স পাইবা যদি তুমি অন্য কোনো পড়াশোনা
টাইম ম্যানেজমেন্টটা ঠিক করার জন্য তোমাকে এখন বারবার মডেল টেস্ট দিতে হবে মডেল টেস্ট দিয়ে তুমি টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে নিজের একটা সিকোয়েন্স ফলো করো সিকোয়েন্স এটা ঠিক করো পরীক্ষা দিয়ে যে সিকোয়েন্সে তোমার হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে বেস্ট আউটপুটটা পাও বেস্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট হয় তোমার ওইটা ঠিক করো নিজে মডেল টেস্ট দিয়ে দিও আচ্ছা সুভা বলছে ভাই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মোটামুটি পারা যাচ্ছে বাট কেমিস্ট্রি রিভিশন দিতে যে প্রবলেম ফেস করছি আচ্ছা উদ্বাসের মেরিট পজিশনে কতটা ইম্পর্টেন্ট উদ্বাসের মেরিট পজিশন ওইটা আসলে তোমার যেটা দরকার উদ্বাসের মেরিট পজিশনটা তোমার নিয়মিত যেন আপগ্রেড করতে পারো তুমি আগের পরীক্ষাটা থেকে পরের পরীক্ষা যেন তোমার একটা একটু আগায় এই চেষ্টাটা তোমার সবসময় করা আছে কি মোটিভেট হওয়ার কোনো দরকার নাই তুমি জাস্ট চেষ্টা করবা যে তোমার র্যাঙ্কটা যেন আগের পজিশন থেকে একটু আগায় আর হচ্ছে কেমিস্ট্রি রিভিশনের ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে কনসেপ্ট বুক দেখতে পারো আমি কনসেপ্ট বুক দেখতাম মেন বই আমি খুব কমই দেখতাম শেষ মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে আসলে মেন বই দেখার প্রয়োজন নাই কারণ আগেই অনেক কথা তোমার করছে ওকে তাকওয়া তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ ক্লাসটা করছো এখানে যারা পরবর্তীতে ইউটিউবে করবা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ ক্লাসটা করার জন্য আর হচ্ছে আচ্ছা লাস্টে কয়েকজন প্রশ্ন করছে উদ্বাসের এক্সাম গুলো কি এখন দিয়ে দিব আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা ইউটিউবে ক্লাসটা করবা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ মনোযোগী ক্লাসটা করার জন্য অবশ্যই এই ক্লাসটা তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে একটু শেয়ার করবো কারণ আমাদের প্ল্যাটফর্মটা যেহেতু নতুন তোমাদের হেল্প ছাড়া আসলে প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু গ্রো করার সম্ভব না তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যেন তোমরা একটু তোমাদের কাইন্ডলি তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করো প্ল্যাটফর্মটা তো এই ছিল আজকের ক্লাসটা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আবার দেখা হবে তোমাদের তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা সবাই খুব সুন্দর করে প্রতিবেদন পরীক্ষাটা দাও এছাড়া তোমাদের সবারই হয়ে যাবে প্রতিবেদন খুব সুন্দর করে রিটার্নে প্রিপারেশনটা তোমাদের সবার জন্য দোয়া থাকবে I love this.